ఈ ల్యాండ్ టోటల్ మొత్తం నూట యాభై ఎకరాలు ఒకటే బిట్టు ఒక ఎకరం నాలుగు లక్షల ఇరవై వేలు రూపాయలు ఈ ల్యాండ్ ఓనర్ ఫోన్లో లైన్లో ఉన్నారు ఈ ల్యాండ్ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి సార్ మీరు ఈ వీడియో పూర్తిగా చూసిన తర్వాత ఈ ల్యాండ్ కొన్ని ఇంట్రెస్ట్ మీకు ఉంటే ఈ వీడియో ఈ లింక్ నా వాట్సాప్కి షేర్ చేసి సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ నాకు ఈ ల్యాండ్ కావాలి మీరు నా వాట్సాప్కి మెసేజ్ చేయండి ఇదే నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఇదే నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నెక్స్ట్ వీడియోలు కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మచ్ సార్ మీరు ల్యాండ్ వీడియో తీసి నా వాట్సాప్ కు షేర్ చేశారు అవును సార్ మీరేనా సార్ ల్యాండ్ ఓనర్ ఆ నేనే సార్ ఓకే ల్యాండ్ ఓనర్ మీరే అవును సార్ ఓకే వెరీ గుడ్ ఈ ఈ ల్యాండ్ మొత్తం ఎన్ని ఎకరాలు సార్ 140 ఎకరాలు సార్ 140 ఎకరాలు సార్ 140 140 ఎకరాలు ఒకటే బిట్టా లేదా విడి విడిగా ఉందా సార్ ఈ ల్యాండ్ ఆ ఒకటే బిట్ సార్ ఒకటే బిట్ ఒక 40 ఎకరాలు మాత్రం కొంచెం 2 ఇయర్స్ నుండి దాన్ని ఆ కాస్ట్ చేయట్లేదు దక్షిణ హండ్రెడ్ ఎకరాలు మాత్రం సోయా పత్తి కందు ఇవన్నీ పంటలు వస్తుంది సార్ అంటే టోటల్ మొత్తం నూట నలభై ఎకరాలు ఒకటే బిట్టు కానీ వంద ఎకరాలు వ్యవసాయం చేస్తున్నారు నలభై ఎకరాలు వ్యవసాయం చేయలేదు టూ ఇయర్స్ నుంచి ఈ నలభై ఎకరాలు వ్యవసాయం చేయట్లేదు అంతేనా సార్ అంతే సార్ అంతే ఓకే ఇప్పుడు ఈ నలభై ఎకరాలకి ఈ నూట నలభై ఎకర ఇప్పుడు ఈ వంద ఎకరాల్లో ఏమేమి పంటలు వేస్తున్నాయి సోయాబీన్ ఉంది సార్ ఒకటి సార్ ఇక్కడ సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మందు వచ్చేలోపు నాలుగు రాష్ట్రాలు చూస్తుంటారు మన మంది అచ్చా మన రెండు మూడు రకాలుగా చెప్పాలంటే సోయా అంటే ఏంటి అంటే నాకు తెలుసు అంటే మన సబ్స్క్రైబర్స్ అర్థం కావాలి కదా సోయా సోయాబీన్ చిక్కుడు సోయా చిక్కుడు అంటారు చూడండి ఓకే ఇప్పుడు దాంతో ఆయిల్ మిల్క్ ఎక్కువ వెళ్తుంది కేక్స్ ఈ మధ్య ఎక్కువ దానికి ఇప్పుడు చాలా అంటే ఆ పంట కూడా తొందరగా వస్తుంది మళ్ళీ ఇది వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే చెనిగ కాని పల్లి కాని ఏదో చేస్తారు ఇప్పుడు ఈ సోయాబీన్ తో పాటు కంది కూడా వేస్తారు సార్ ఓకే కంది కూడా ఉంటాయి దాంట్లో అంటే కంది ఉన్న సోయా రెండు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ వంద ఎకరాల్లో ఏమేం పంటలు వేస్తున్నాయి ఇప్పుడు సోయాబీన్ ఉన్న కంది పత్తి ఉన్నాయి సార్ పత్తి ఓకే పత్తి మూడు రకాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు ఈ ల్యాండ్ ఒక ఎకరం కాస్ట్ ఏం చెప్తున్నారు ఒక ఎకరం నాలుగు యాభై చెప్తున్నాం సార్ నాలుగు ఇరవై ఐదు ఫైనల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఓకే ఒక ఎకరము నాలుగు లక్షల యాభై వేలు మీరు చెప్తున్నారు నాలుగు లక్షల ఇరవై ఐదు వేలకి ఫైనల్ ఇస్తాం అనుకుంటున్నారు అవును సార్ అంతేనా నాలుగు లక్షల ఇరవై ఐదు వేలు ఫైనల్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు అవును సార్ ఓకే వెరీ గుడ్ అయితే ఇప్పుడు ఈ ఈ నూట నలభై ఎకరాల్లో ఎన్ని బోర్లు ఉన్నాయి బోర్లు బోర్లు లేవు సార్ బోర్లు లేవు దీనికి చిన్ననే ప్రాజెక్ట్ డ్యామ్ ఉంది డ్యామ్ నుండి పైప్ లైన్ వాటర్ తీసుకుంటారు ఆ డ్యామ్ పేరు ఏం పేరు అది దామన్ గామ్ డ్యామ్ అంటారు సార్ దాన్ని ఏం డ్యామ్ అండి దామన్ గామ్ దామన్ గామ్ డ్యామ్ ఆ డ్యామ్ కి ఈ ల్యాండ్ కి ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఈ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ ఆనుకోనే ఉన్నా సార్ తగులుకోనే ఉంది ఓకే ఈ వంద ఎకరాలు ఆనుకోనే ఈ డ్యామ్ ఉంది అవును సార్ ఓకే వెరీ గుడ్ అయితే ఇప్పుడు ఈ బోర్ అయితే ఇబ్బంది లేదు బోర్ బోర్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు బోర్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరైనా మనది మనం సపరేట్ ఉండాలి అనుకుంటే బోర్ వేసుకుంటే పైన వాడుతుంది యాభై అడుగులలో వాటర్ పడుతుంది అచ్చా యాభై అడుగులలో వాటర్ పుష్కలం డ్యామ్ ఉంది కదా సార్ అవును డ్యామ్ ఉంది అదే మనకి ఆ డ్యామ్ తో మనకి ఎందుకు మనకంటే సపరేట్ గా బోర్లు ఉండాలనుకుంటే మన బోర్ వేసుకుంటే యాభై అడుగులు పడతాయి యాభై అడుగులు అంటే సార్ లాస్ట్ డెబ్బై ఐదు ఎనభై అడుగులు మహా ఎక్కువ అయిపోయాయి ఓకే ఓకే ఈ ల్యాండ్ కరెంట్ ఉందా ఆ కరెంట్ ఉన్నా సార్ అది వేరే మన ఫస్ట్ ఒక పదిహేడు ఎకరాల ఉంది కరెంట్ రోడ్ దగ్గర కరెంట్ ఎక్కడ జనరల్ గా వర్షపాతం పంట వేస్తాం సార్ మా ఏరియాలో ఓకే ఈ వరి గానీ ఇవి గానీ దిగారు గనక కరెంట్ అంత అవసరం పడదు సార్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు కరెంట్ అయితే ఈ ల్యాండ్ లో పదిహేడు ఎకరా ఉన్నట్లే ఉన్నట్లే మరి కరెంట్ ఉన్నట్లే లెక్క అనుకుని ఉన్నది అవును మరి అంతే కదా ఇప్పుడు నూట నలభై ఎకరాలు కరెంట్ ఉంది ఇప్పుడు ఈ నలభై ఎకరాలు మీరు వ్యవసాయం చేయలేదు అన్నారు కదా టూ ఇయర్స్ నుండి చేయట్లేదు సార్ అదే టూ ఇయర్స్ నుండి చేయట్లేదు అన్నారు కదా అవును దాంట్లో జంగిలు ఏమైనా ఉందా జంగిలు ఏం లేదు అమ్మా గడ్డి పెరు ఉన్నదంతా గడ్డి పెరు ఉంది కానీ వ్యవసాయం అయితే గడ్డి పెరు జంగిలు అయితే లేదు ఎకరం నలభై ఎకరం రేట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది 
ఒకటే ఫ్లాట్ రేట్ సార్ ఒకవేళ ఫార్టీ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏదైనా డిఫరెంట్ ఉంటే అప్పుడు చూద్దాం కానీ మేమైతే ఈ ఫ్లాట్ రేట్ ఒకటే నాలుగు ఇరవై ఐదుకి ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాం అదే టోటల్ గా ఏమండి ఏమండి పది ఇరవై ఎకరాలు కాదు కదా నలభై ఐదు ఎకరాలు కదా రేటు విషయం లేదండి అంటే అప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్ రావడదు కదా సార్ కష్టమన్న పట్టుకొని ఓకే ఎంత మంది రైతులు ఈ నూట నలభై ఎకరాలకి నూట నలభై పదమూడు మంది ఉన్నారు సార్ పదమూడు మంది రైతులు నలభై ఐదు ఎకరాలలో ఒకలే ఈ నలభై నలభై ఐదు ఎకరాలకి ఒక వ్యక్తి ఒకటే ఓనర్ మిగతా వంద ఎకరాలకి వంద ఎకరాలకు కలిపి పన్నెండు మంది ఉన్నారు సార్ ఓకే టోటల్ అయితే పదమూడు మంది రైతులు పదమూడు మంది రైతులు ఓకే ఈ పదమూడు మంది రైతులు అంటే నూట నలభై ఐదు ఎకరాలా లేదా నూట నలభై ఎకరాలేనా నూట యాభై ఎకరాలు సార్ నలభై ఐదు ఎకరాలు ఒకటి నూట ఐదు ఎకరాలు ఒకటి అచ్చా టోటల్ ఈ వ్యవసాయం చేయకుండా ఉన్నది ఏదైతే ఉన్నదో నలభై ఐదు ఎకరాలు నలభై ఐదు ఓకే ఓకే టోటల్ మొత్తం నూట యాభై ఎకరాలు నూట యాభై ఎకరాలు అచ్చా అర్థమైంది మొత్తం టోటల్ మొత్తం నూట యాభై ఎకరాలు ఒకటే బిట్టు ఓకే ఈ ల్యాండ్ తార్ రోడ్డా మట్ రోడ్డుందా ఫేసింగ్ ఒక్క నిమిషం సార్ ఇక్కడ ఈ గణేష్ లో తప్పుడు కొంచెం పక్క రాదు సార్ కొంచెం పక్క రాదు ఇప్పుడు ఈ నూట యాభై ఎకరాలు తార్ రోడ్ ఉందా మెట్ రోడ్ తార్ రోడ్ బీట్ రోడ్ కదా సార్ దాంట్లో ఉండదు నా వీడియోలో ఉన్నది చూడండి డామర్ రోడ్ ఓకే తార్ రోడ్ ఫేసింగే రోడ్ ఫేసింగ్ వచ్చే లోపు నూట యాభై మీటర్లు ఉంది ఓకే వెరీ గుడ్ సో ఈ ల్యాండ్ పక్క రిజిస్ట్రేషన్ ల్యాండ్ ఏనా హండ్రెడ్ వన్ పర్సెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ ల్యాండ్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ నూట యాభై ఎకరాము ల్యాండ్ వీళ్ళు కొనరా లేకపోతే వీళ్ళ పిత్రాజితం ల్యాండా వాళ్ళు వంశపరంగా వచ్చిన ల్యాండ్ సార్ ఓకే వాళ్ళు వంశపరంగా వచ్చిన ల్యాండ్ ఓకే వెరీ గుడ్ టోటల్ గా ఈ జిల్లా ఈ ల్యాండ్ చూపు మనము కౌల్ ఇప్పుడు సపోజ్ నేను కొన్నానండి నేను ఈ నూట యాభై ఎకరాలు వేరే వాళ్ళకి కౌలుకి ఇస్తాను ఎంత ఇవ్వచ్చు టోటల్ గా యావరేజ్ మీదగా కౌలుకి ఇస్తే ఎకరానికి పదిహేను వేలు వాటర్ సప్లై ఉందన్నారు కదా ఉండేది ఏముంది ఉంది సార్ ఇప్పుడు బోర్డులు చిస్తా ఉంటే బోర్డులు కనెక్ట్ ఉంటే వస్తుంది ఇప్పుడైతే ఇప్పుడైతే అక్కడ ఎక్కువ పదివేలు నడుస్తున్నారు సార్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు టోటల్ పదివేలు అయితే తగ్గదు అంటే నూట యాభై ఎకరాలు కూర్చో లప్పు సంవత్సరానికి పదిహేను లక్షల రూపాయలు కౌలు వస్తుంది ఇప్పుడు మనము రిజిస్ట్రేషన్ ఇప్పుడు సపోజ్ నేను అగ్రిమెంట్ చేయించుకున్నానండి ఒక ఎకరం నాలుగు లక్షల ఇరవై వేలకి మీరు ఇస్తామంటున్నారు నేను ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్ పెట్టుకుంటా వన్ బై ఫోర్త్ కట్టి రిజిస్ట్రేషన్ కి ఎన్ని రోజులు టైం ఇస్తారు మీరు అంటే మినిమం ఫోర్ మంత్ త్రీ మంత్ ఫోర్ మంత్ ఇస్తాం సార్ ఒకవేళగా పేమెంట్ ఇచ్చి దాని అడ్జస్ట్మెంట్ ప్రకారంగా ఒక నాలుగు ఐదు నెలలు అంటే ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ ఇస్తాం సార్ ఓకే ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ వరకు ఇస్తారు ఓకే ఇప్పుడు ఈ నూట యాభై ఎకరాలు మీరు ఏదైనా మార్టికేజీ పెట్టడము లేకపోతే బ్యాంక్ లోన్ పెట్టడము క్రాప్ లోన్ అలాంటి ఏమైనా తీసుకోమన్నారా క్రాప్ లోన్ ఉన్నది సార్ క్రాప్ లోన్ ఉంటది రైతుకు అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే సార్ మనకు మహారాష్ట్రలో మనలాగా ఉండదు సార్ అక్కడ ఏ లోన్ ఒకవేళ భూమి మీద క్రాప్ లోన్ తీసుకుని ఏం తీసుకున్నా అక్కడ మనం ఇక్కడ పహాని అంటే ఉన్నదా వాళ్ళు అక్కడ సాత్ బార్ అంటారు రాస్తారు రాస్తారు ఇంత లోన్ ఉన్నది అని చెప్పి మనము ఒకటి రెండోది ఏంటంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడు తప్పనిసరిగా రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ లో బ్యాంకు నోటు సర్టిఫికేట్ ఉంటేనే రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది సార్ ఓకే వెరీ గుడ్ ఓకే వెరీ గుడ్ అయితే ఇప్పుడు టోటల్ గా అయితే ఒక నూట యాభై ఎకరాలు ఒకటే బిట్టు ఒక ఎకరం నాలుగు లక్షల ఇరవై వేలు ఫైనల్ రేటు ఇప్పుడు తెలంగాణ బార్డర్ కి ఈ ల్యాండ్ కి ఎన్ని కిలోమీటర్ ఉంటది తెలంగాణ బార్డర్ కి ల్యాండ్ అని అంటే ట్వంటీ ప్లస్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది సార్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ టెన్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ ఓకే తెలంగాణ ఏ జిల్లా వస్తుంది లాస్ట్ జిల్లా దీనికి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి ఈ ల్యాండ్ కి ఎన్ని కిలోమీటర్ వస్తుంది ఆదిలాబాద్ నుండి ఈ జిల్లా వన్ ఫిఫ్టీ వస్తుంది సార్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి ఈ ల్యాండ్ కి నూట యాభై కిలోమీటర్ వస్తుంది ఆదిలాబాద్ నుంచి అంతేనా 
ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్ మనకి ఇక్కడ నుండి కార్ ఎక్కితే చైన్ లోనే మన మన చైన్ లోనే దిగాలి రోడ్ మీదనే రోడ్ ఇడికెళ్ళాడు టాప్ టు టాప్ ఓకే ఆదిలాబాద్ ఆదిలాబాద్ లో కార్ ఎక్కితే డైరెక్ట్ సేల్ కార్ అనేది వచ్చు ఈ ల్యాండ్ కొన్ని ఇంట్రెస్ట్ మీకు ఉంటే ఈ వీడియో ఈ లింక్ నా వాట్సాప్ కి షేర్ చేయండి ఇదే నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఇదే నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ నా వాట్సాప్ కి షేర్ చేసి సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ నాకు ఈ ల్యాండ్ కావాలి మీరు నా వాట్సాప్ కి మెసేజ్ చేయండి దయచేసి మీరు టైం వేస్ట్ చేసుకోద్దు నన్ను టైం వేస్ట్ చేయొద్దు నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్ర